안녕하세요 드림지게차입니다 오늘은 컨테이너를 상차해 줄 겁니다 아파트죠 아파트 안에 있던 현장 사무실이죠 간이 현장 사무실입니다 이곳이 엘리베이터 교체 작업을 했던 곳이거든요 그래서 이제 현장이 끝나고 철수를 하는 겁니다 요 컨테이너만 실으면은 일단 이곳은 완전 마무리가 되는 거죠 자 지금 콘테이너에 발을 집어 넣어야 되는데 지금 상황이 제가 직각으로 들어갈 수가 없죠 그래서 콘테이너를 오른쪽을 조금 밀어 줄 거예요 그래서 콘테이너를 대각선으로 놓고 발을 집어 넣도록 하겠습니다 오른쪽을 더 밀어 주면 밀어 줄수록 저한테는 많이 유리하겠죠 아 그리고 오늘은 이제 3분할 카메라에요 3개 화면이 있는데 제일 큰 화면 메인 화면이 되겠죠 이것은 무엇이냐면은 내부에 있는 고프로 화면이죠 고프로 화면 그리고 양쪽에 좌측과 우측에 각각 블랙박스 채널에 두 채널에 있는 그 화면입니다 왼쪽이 전방 오른쪽이 후방 카메라에요 작업하는 게 조금 더 자세히 보이도록 한번 제가 세 가지 카메라를 동시에 한번 사용을 해 보았습니다 세 개의 카메라를 동시에 작동을 시켰는데 뭐 보고 싶은 거 보시면 되죠 자 이렇게 발을 넣을 때 직각이 안 나오기 때문에 컨테이너는 발을 넣으려면 직각이 나와야 되잖아요 발 꼽는 구멍이 여유가 없기 때문에 똑바로 들어가 줘야 되잖아요 그래서 이제 그게 안 나오게 되면 어떻게 합니까 그렇죠 컨테이너를 조금 움직여 주면 되죠 근데 이제 뒤쪽이 떨어지는 쪽이 있어요 컨테이너가 이쪽 보도블록 쪽에 얹혀져 있었던 거기 때문에 밀어 버리면은 저쪽 그 아스팔트 쪽으로 떨어지게 돼 있거든요 그래서 많이 밀지는 못하고 대각선 약 15도 정도 밀어 준것 같아요 그 상태면 돼도 제가 발을 넣는 데 있어서 많이 편안해 집니다 그리고 이제 발을 넣고 나서 제가 들고 있으면은 이제 하물차가 후진해서 들어올 거예요 자 지금 이제 발을 어떻게 해서든지 넣으려고 몸부림치고 있죠 지금 이 뒤쪽에 저 승용차가 서 있기 때문에 제가 똑바로 집어넣을 수가 없는 거예요 저 승용차만 없으면 어느 정도는 가능할 것 같은데 뒤에 있는 저 승용차들이 연락이 안 되는 것 같아요 어쨌든 이곳에서 최선을 다하고 있습니다 지금 왼쪽 화면을 보시면 이제 발이 들어가고 있죠 자이 정도까지만 들어가면은 조금 컨테이너가 제어랑 각이 안 맞더라도 마치 밀면서 들어가면서 각을 맞출 수 있어요 억지로 밀고 들어가면 이런 소리가 나게 돼 있죠 새와 새가 맞다는 소리입니다 일단 발을 꽂았지만 제가 이제 이 상태에서 만약에 하물차에 얹혀 놓고 나면 은 제가 발을 못 빼요 뒤에 저 승용차에 뒷공무니가 답니다 그래서 지금 현재 그 오른쪽 화면을 보시면은 오른쪽 화면에서 왼쪽으로 지켜차가 더 이동을 해야 되겠죠 네, 그래서 지금 이제 그쪽으로 이동을 해야 되는데 지금 우리 큰 화면을 보시면 은 왼쪽에 또 나무가 있어요 나무가 있어갖고 높이 들지도 못하고 몇번 왔다 갔다 해가서 오른쪽으로 조금 움직여 줘야 됩니다 이거 하나라도 조심해서 실어 줘야죠 간단한 작업이 복잡한 직업이 돼 복잡한 작업이 될 수가 있거든요 자 이제 이거 만약에 똑바로 자리가 안 나오면은 일단 그냥 하물차에 대충 얹어만 나 놓고 지게발을 뺀 다음에 밖에 나가서 좀 넓은 주차장에서 다시 똑바로 잘 실어 주면 되거든요 자 지금 제가 오른쪽으로 더갈 것인가 물어보는데 하물차 분하고 이제 얘기를 해야 되겠죠 하물차 하시는 분도 
아마도 제가 현 상태에서 오른쪽으로 더 가는 거를 원하실 거예요. 지금 화물차가 발을 풀, 발을 준비하고 적자무 열고 지금 준비 중이거든요. 그리고 그 앞에 또 애석하게도 주차된 차량이 한대 있거든요. 그 차량을 빨리 빼줘야 되는데 지금 기다리고 있는 중입니다. 저는 지금 벌 서고 있는 거죠. 벌 서고 있습니다. 콘테이너 들고 벌, 수, 벌 서고 있어요. 빨리 차를 빼줘야 되는데 빨리 빼주질 않는군요. 자 그나저나 이제 또 장마철이라서 일이 없었는데 요 장마철 끝나면 이제 또 휴가철이 다가오죠. 아 정말 핑계거리도 많죠. 우리에게 너무 핑계거리가 많아요. 장마철 이래서 일이 없다. 휴가철 이래서 일이 없다. 더워서 일이 없다. 원래도 일이 없다. 이렇게 이제 핑계거리가 많습니다. 그만큼 일이 많지 않다는 얘기죠. 그렇지 않아도 일이 많지 않은데 이것저것 겹치는 게 이렇게 많은지 모르겠습니다. 아, 휴가 같은 거 그냥 따로 휴가철을 정할 필요가 있을까요? 그냥 가고 싶으면 가고 말고 싶으면 많은 거죠. 이거 휴가철이라서 사람들이 이 동네에 남아나지 않는 것 같아요. 도로가 벌써 한산해지고 있어요. 정말 비도 비도 엄청나게 많이 왔어요. 그러더니 이제 또 휴가철이 되면 얼마나 또 더울지 모르겠습니다. 자 지금 이제 들고 있습니다. 제가 조금 이동을 했죠. 자 현재 이 상태라면 은 뒤쪽을 보세요. 오른쪽 화면을 보시면 은 제가 콘테이너를 놓고 뒤로 갈수 있는 공간이 충분하죠. 저 뒤에는 제 뒤에는 이제 아무것도 없지 않습니까? 아까 같은 경우는 저 승용차에 닿을 수가 있거든요. 지금 좋은 위치를 잡았습니다. 이제 하물차가 후진해서 들어오면 되거든요. 지금 들어오고 있죠. 후진해서 들어오고 있는데 저쪽도 이제 한쪽 한쪽은 인도 위로 올라와야 돼요. 지금 보시면 이제 보세요. 현재 이제 인도로 여기 타고 올라 타 걸리죠. 이렇게 인도로 올라와야 되고 한쪽은 아스팔트 위에 있고 이런 상황이 된 거죠. 약간 기울었습니다. 저쪽으로 기울었는데 뭐큰 문제는 없을 것 같아요. 여기서 이제 자리 잡아서 내려놓고. 저는 이제 빠져나오면은 작업이 끝나는 거죠. 뭐 쉽다면 쉽, 쉬운 작업이고 또 어렵게 생각하면 어려운 작업이죠. 어쨌든 오늘의 목적은 이 3분할로 전체적인 작업을 보여드린 그 목적이었는데 제가 생각할 때는 그 360도 카메라로 촬영을 하는 게 가장 좋은 것 같아요. 일단 화질부터 차이가 많이 나거든요. 화질도 차이가 많이 나고 또 제가 원하는 쪽을 보여줄 수 있기 때문에 우리가 보통 블랙박스나 액션캠이나 또는 다른 스마트폰 갖고 찍지 못하는 부분을 찍어주더라고요. 자, 좀 저는 조금이라도 유익한 동영상을 자꾸 만들고 싶은데 또 이게 만들다 보면은 또 어느 순간 그게 또 안되더라고요. 그래서 예전에 처음 유튜브에 동영상을 올릴 때그 마음가짐 그 초심으로 꾸준히 지금 올리고 있긴 한데 조금 더 동영상을 잘 만들고 싶은 그런 마음이 있습니다. 자 모두 모두 안전운전 하세요. 저도 항상 안전운전 하도록 하겠습니다. 좋은 하루 되세요. 감사합니다.